从来没有说过这件事情，这也是我第一次啊、呃、跟别人去谈论这个事情。就是我，我说不清楚那种感觉是怎么来的，不知道怎么样说，怎么喊，怎么，就一直持续了两三年。他给我进行猥亵的第七个月，他离开了。初三三年的一个同学，那天是外面下着雨了，所有同学都走了嘛，他突然半截回来，我也没注意，他突然过来把我扑到地上，趴在我身上，就是动，就就像是在做那样的事情。那个门没关死，正好有一个人就路过嘛，就往里看。往里看看了两眼，然后走了，就回去了。我当时一下子感觉，好像我也说不清楚那叫什么感觉，就是好像没有好人的那种感觉。就是我有一个小学教师，他是教体育的，他的性格是特别的乐观，特别的大方。啊，老师就说：“哎，那个，呃，你过来，然后就是那个，给你看点好东西，好玩的，就挺开心的呀。因为当时是那个老师的办公室，有挺多好吃的或好玩的什么的。我就玩电脑，他就把我搂在怀里。他最开始先是把他那个手伸进我的那个裤子里，啊、嗯，就开始抚摸。最出格的意思就是说，我也是在玩电脑，然后就中断了。”他突然把他的那个裤子脱了下来，让我用手去抚摸他的那个生殖器。哎，是在我小学的时候吧，然后那个人是我亲戚，他那时候已经三四十了吧，他可能就好像就是得到消息说我们父母不在家，然后把我们一起都叫过来嘛，就男生送玩具啊，女生可能就送发卡啊，那什么之类的。给你给一些承诺之后，然后让你脱裤子啊，然后，嗯，触摸你的性器官啊，然后对你进行一些插入的行为。后面到初一的时候才明白过来，这原来是，就是性侵的行为嘛。然后在初中的时候，他们一群男生在自习课的时候围在一起，发生那种很奇怪的笑声。然后给我看的第一眼就是一个日本的 AV 女的，看着一个男人的下体，跟那半年其中有一次一模一样。我记得我当时是什么感觉？我觉得我是一个脏东西。那群男生坏笑着，淫笑着看着这个画面，这个画面里被大家。用同情眼光注视的这个人，他承受的这一切，我竟然在我的表哥身上全部都经历过。我为什么会经历那些事？为什么？
。在这件事发生之前，我是没想过，就是男生是可以作为是被害者。就我拿一个很不恰当的比喻来说，你比如说女生受侵害，难道你可以说她是在享受吗？如果我享受的话，为什么我会表现出这么痛苦呢？你说我为什么不反抗？如果说我的力力气没有那个人大，那我怎么反抗？那会儿我们才十几岁呢，可能他自个儿也不懂，他做这个事儿会怎么样，伤害到另一个人。我上大学以后，我不断的去了解一种人的那个性的那个冲动以后，我就觉得那个实在是太可怕了。他之间没有爱，也没有什么，他只是单纯一方的发泄，而另外一方完全一无所知。我考了大学，我专门学学了法律。我当时就想，我学了法律会不会踏踏实实？结果学了之后才发现，就我国，就男的，你别提了，强奸都不是罪，更别提猥亵，更别提年龄那么小，根本就无法取证。我们是受害者，我们不是施害者，我们应该被人帮助，我们应该受到帮助，我们不是被人唾弃的群体。那一段时间加了好多人和我倾诉。我印象最深的是，是一个加害者加入，他曾经的角色是我的表哥，他觉得很抱歉。我说：“那你有和你表弟说对不起吗？”他说：“没有联络。”我觉得很恶心，他可怜一个别的人跟跟这个人说了一声对不起，他不敢跟自己迫害的那个人说一句对不起。虽然我现在已经有二十三岁了，都快十多年了，但是我回过头，一切都还记得很清楚。就那时候我是什么样，那时候的他是什么样，那时候那个房间、那个地方、那个村庄。如果那个夜晚，他没有进我的房间，或者……我可以享受青春，我可以。就跟无数我羡慕的普通的男孩一样，结婚生子，遇到喜欢的人，我会不会就能过很平淡的一生？嗯、Follow us on YouTube. Discover this side of China.